Malik Maidin, anak Malaysia pertama rentas selat Inggeris. Siakap adalah seekor ikan yang sangat digemari oleh pemancing kerana sifat melawannya begitu rebel. Malahan ikan ini juga digelar sebagai Asian Sea Bass dan hidup di perayaan Asia Tenggara, Papua New Guinea dan Utara Australia. Manakala Selat Inggeris adalah sebuah lautan yang memisahkan Great Britain daripada negara-negara di tanah besar Eropah. Selat ini juga amat dikenali dengan air yang sejuk walaupun dianggap kurang miliki arus berbahaya jadi apa kaitan di antara kedua-duanya. Buat pengetahuan semua, terdapat seorang rakyat Malaysia yang berjaya menyeberangi Selat Inggeris dengan kaedah berenang dalam masa 17 jam 42 minit. Memperkenalkan beliau adalah Abdul Malik Maidin yang boleh diumpama seperti siakap di Selat Inggeris. Semuanya bermula ketika kecil, Malik Maidin pernah menyecahkan hasrat untuk berenang di lautan menggunakan gaya kampung. Jadi Malik bermula dengan berenang acara santai-santai sahaja memandangkan kampungnya begitu dekat dengan laut. Ternyata ianya bukan satu omong kosong apabila Malik Maidin menyahut cabaran untuk berenang menyeberangi Selat Pulau Pinang sejauh 7.8 km. Bermula dari situ, Malik Maidin memasang impian untuk menyeberangi Selat Inggeris yang sangat ikonik. Hasratnya itu bukanlah mudah untuk ditunaikan kerana beliau terpaksa berlatih bersendirian sebelum dibantu oleh temannya Dr. H. S. Liebenberg dari Afrika Selatan. Ketika bersama Liebenberg, beliau diberi gelaran penyu kerana berenang tanpa teknik yang betul. Walau bagaimanapun Liebenberg akhirnya pergi kerana ketidakupayaan Malik Maidin membayar elaun dan kembali berlatih bersendirian. Ketabahan Malik Maidin dalam latihan membuahkan hasil apabila beliau terpilih untuk berenang sejauh 11 km sambil membawa obor sukan si dari jeti Bukit Tambun ke Pulau Aman, Pulau Pinang. Malik Maidin berjaya mencatatkan masa 4 jam 6 minit lantas ianya terus menjadi bualan pihak media. Selepas itu, Malik Maidin berjaya mendapatkan tajaan daripada Yayasan Al-Bukhari dan TNB bagi memastikan beliau dapat berlatih secara profesional. Malik Maidin membalas kepercayaan itu dengan berenang pergi dan balik daripada Bang Bagan Ajam, Batawat ke Padang Kota. Aksi Malik Maidin tidak terhenti setakat itu sahaja dan beliau telah menyertai pertandingan merentasi Tasik Zurit di Switzerland. Malik Maidin berjaya merentasi Tasik dengan jarak 26.4 km melalui catatan masa 11 jam 22 minit 22 saat. Pencapaian itu lantas merayakan Malik Maidin untuk melepasi syarat menyeberangi Selat Inggeris iaitu berenang tanpa henti di laut terbuka selama 5 jam. Sebelum memulakan cabaran menyeberangi Selat Inggeris, Malik Maidin terlebih dahulu membelah Selat Langkawi sejauh 48 km dalam catatan masa 14 jam 3 minit 13 saat. Catatan masa tersebut telah melangkaui rekod sebelum ini iaitu 19 jam lantas ianya menjadi rekod baru dalam Malaysia Book of Record. Tarikh 3 Ogos 2003 Menyaksikan Malik Maidin telah menyeberangi Selat Inggeris dengan jarak 32.8 km menuju ke pantai Cape Gris, Nice di Perancis. Berenang dalam laut yang sejuk dan lautan yang bergolora amat melelahkan hingga membuatkan Malik Maidin gagal mendarat di tempat sepatutnya lalu mengubah haluan ke pantai Lipet Blanc. Sekali lagi Malik Maidin terpaksa mengubah arah haluan apabila arus yang agak kuat menafikan hasrat beliau untuk mendarat. Hal itu telah membuatkan Malik Maidin agak kecewa dan tertekan apabila terpaksa bertukar arah haluan sebanyak dua kali selepas 12 jam berenang. Lantas Malik Maidin menuju ke pantai Wisan dan berjaya menamatkan renangan. Namun begitu jarak laluannya bertambah sejauh kepada 58 km kerana kegagalannya sebanyak dua kali untuk mendarat. Catatan masa rasmi untuk renangan beliau menyeberangnya Selat Inggeris adalah 17 jam 12 minit. Kejayaan Malik Maidin terus mendapat perhatian rakyat Malaysia sehingga diangkat sebagai kebanggaan negara selepas kejayaan lain seperti pelayaran mengelilingi bumi, bumi dan pendakian Gunung Everest. Pencapaian ini membuktikan bahwasannya azam dan tekad yang amat tinggi diperlukan untuk mencapai impian. Impian itu juga bukan saja berbentuk pribadi, bahkan ianya boleh menjadi contoh kepada yang lain mencapai kejayaan yang lebih besar. Azam dan tekad yang tinggi amat diperlukan.